Ya bu devam ediyor.
paprika? Thank you. 
kan vi sige du er. Nøj, nøj, nøj. Jeg kan også om at vi nøj til højre. Men der er et problem på stærk.
motto na sa iyo hindi yan.
Gott vertrauen. Thank you. 
Dank je wel. We willen vervolgens overgaan tot het volgende onderdeel. En het volgende onderdeel is een troostwoord. Ik wil uh, Pastor Ferro bij deze vragen om voor te gaan. Dank u wel. Amen. Ik zeg nogmaals goedemorgen. In bijzonder, ik, mama en papa, oma, vrienden. En als het woord van God zegt, zal er eens in de rampen de rechtvaardige treffen, maar God zal u uit alle redden. Vanmorgen is het u bedoelde, omdat, zou ik zeggen, Isabel was het licht in huis. Zij was de verbindenis in huis. Zij was eigenlijk de brug in huis. Zij was, maar ik wil u één ding van wat zeggen. Dat God u niet in de steek gaat laten. God gaat u met u zijn. En Hij zal alles overnemen wat Elisabeth in huis gedaan heeft. Hij zal met u echt zijn. Hij zal u troosten deze dagen. En deze dag heb u troost nodig. Zoals het woord zegt: Ik zal u niet als wiezen achterlaten, maar ik zal u troosten sturen. Die troosten zal u troosten. Die troosten zult u ondersteunen. Omdat straks als we de gelegde op een laatste plaats. No? En iedereen die weggaat, bent u met die vrouw thuis. Zal er iemand zijn die moet troosten? En dat is de Heilige Geest. Ik wil het gedeelte uit Psalm 34 lezen voor u. Vers 19. Waar de Heer zelf spreekt. En de Heer zegt: De Heer is nabij de gebrokenen van harten. En hij verlost de verslagen van geest. U bent verbroken op dit moment. U bent verslagen van geest. Maar u bent niet, u hebt de strijd niet verloren. Omdat degene die met u is, meer dan overwinnaar is. Dit moeten we door u gaan. Maar hij gaat u kracht schenken. Hij gaat u door deze taal leiden. Hij zegt, al gaan we door een taal van diepe duisternis. We zullen niet vrezen. Want hij is met ons. Dat was er dat dalen zullen zijn. Er zullen problemen zijn. En dan kan je afvragen, maar heer, waarom dit? Heer, waarom dat? Waarom dit? Er zijn zoveel vragen die ons kunnen opkomen. Maar er is één ding, als we de hemel straks aankomen, dat we daar die vragen beantwoord zullen krijgen. Maar vanmorgen ben ik hier om u beter, om oma ook te bemoedigen, om te zeggen, hij gaat u niet in de steek laten. Hij gaat met ons zijn. Hij gaat ons leiden. Oh, opa en oma, amen. U weet van ons schrijven. Weet u waarom? Omdat als ik bepaalde beelden gevormd heb, toch? En dan heb ik mensen zien, ik heb papa zien, bepaalde handelen te krijgen. En op het moment dat ik de zat gezien heb, dan stel ik me voor, hoe zou ik reageren als vader? Omdat ik een vader ben van kinderen ook. En dan zie ik oma, oma, en opa die ondersteuning geeft, dan vraag ik, hoe zou ik reageren? Maar op dat moment, dan schreeuwt de Heer iets tot mij en zegt, oh, de geest van God heeft mijn broer die ondersteuning al gegeven. Hij heeft hem sterk gemaakt. Want als hij niet sterk was, kon het helemaal van keer zijn afgenomen. Maar de hele geest was daar om alles te neutraliseren. Om alles te leiden zoals God dat wil. God is er niet gedaan. En hij zegt het hier zo, hij zal je ondersteunen. De verslagen van Giet ondersteunt hij. En als we verder lezen, zegt hij, talrijk zijn de rampen die de rechtvaardigen treffen. Maar God, die hemel en aarde gemaakt heeft, gaat ons uit allen redden. Want we doen het niet. Zoals maakt we het niet meer. We zien het niet. Maar hij is daar om je te ondersteunen. Er zijn bepaalde teksten in de Bijbel die zegt, tal zei ik zijn de rampen, de rampen met tal zei ik. Maar hij ondersteunt ons en hij redt ons bij allen. Ik wil nog een tekst uit een taal voor u lezen. Taal 36, vers 2. Vers 2. God is ons een toevlucht en een sterke. 
ten sterkste boeken gevonden van hulp in benoodigden. Daarom zullen wij niet vrezen. Al verplaatsen de aarde, al wonten de perken het hart van de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren. Laat de perken dieven door haar onstuiven heen. Maar God is in dat vast zijn. Dat je kunt aan mij van God. Dat je mag vermoeden om te zeggen. Als we de buis aan de linkerhand vallen, 10 buis aan de rechterhand, God zal je niet zijn. Hij gaat u door dit alles leiden. Jullie hebben kracht nodig. Oma, opa, mama, papa, familieleden, we hebben kracht nodig. We hebben de kracht van de heilige nodig die ons gaat leiden. En daarom zegt hij, de verslagene van geest is de heilige is daar. Is de Heer daar om u te leiden. Hij is daar om u te versterken. Het wordt een heel moeilijke tijd. Maar hij is daar om met u te zijn. Vandaag is het begin van een traject die we gaan moeten afleggen. Een heel moeilijke traject. Maar we hebben de hele geest. We hebben mensen om ons in die God gesteld heeft om ons die kraken te geven. Broer, als ik mag zeggen vanmorgen, dat die kraken die u nodig hebt, het is daar. Het is hier om u te geven, om u die ondersteuning te geven. U gaat sterk moeten zijn en hij gaat u sterk maken. De hele geest gaat sterk. De hele geest kracht. De hele geest leidt ons door deze taal. Dat was het dat ik zelfs niet zeggen. Als ik door een taal van diepe duister is, ik vrees geen kwaad. U gaat door deze taal. U bent in die taal. U blijft niet vast blijven stinken in die taal. U zult door die taal moeten gaan. En daar is de kracht van Jezus. Om u niet te nemen te zeggen, oh, kom op jongen, we gaan het door. We gaan het door. Ik ga u kracht geven. Al komen er tranen. Omdat in de Bijbel is u niet goed ook gedaan. Zijn vriend was overleden. Sommige mensen zeggen, nee, huil niet uit. U mag huilen, het mag. U mag, u, u mag verdrietig zijn. U mag, omdat Jezus zelf verdriet had. Ergens in de Bijbel staat deze een vriend overleden. Waar David zo bezig was met, met zijn zoon. Die ook op jonge liefdeheid overleden was. Hij was zo bewogen. En heeft helemaal het aarde bewogen. Hij heeft heel veel gedaan. Maar het heeft niet gemaakt. God heeft het niet toegestaan. En het liet toen, toen, toen komt te sterven. En het moment dat ze zo'n sterft, komt van die kracht van boven. En hij staat op. En hij gaat zich wassen. En hij gaat eten. En zegt maar zo nou, God, u wil geschieden. Zo zal het ook vandaag gebeuren. Hij gaat u die kracht schenken. Broer, ik wil u voor moeder van morgen. Ik wil u die ondersteuning geven. Dat u er niet alleen bent. Maar de Heilige Geest is al over u gekomen. Omdat ik, als ik de beelden heb gevolgd, dan merk ik dat de Heilige Geest overgenomen heeft. En als de Heilige Geest overgenomen heeft, dan gaat er niets meer volk gaan. Hij is daar. Als ik door het taal van de voet of thuis ben, ik vrees geen kwaad. Omdat hij die mijn stok en mijn stok staf is, die vertroost mij. En die vertrooster gaat er altijd met u zijn. Als, als, als een Job zegt, in vers 7 toe, zegt Job, mijn liefde is verwoest, mijn dagen zijn uitgeblust, mijn rest slecht graf. Een verbroken man. Een verbroken man. God zal het elk geld dat je verloren hebt opnieuw terug schenken. Een nieuw, nieuw leven. Iets nieuws in je leven brengen. En je zal het ook zorgen. Ik wil je allemaal te verloren. Ik ben niet van je. Ik sta er niet van je. Heel de liefde en aardig te maken is met jou. En je zal het niet maken. Het enige wat je doet is als mens. Om je met zo'n bed te kunnen dragen. Om je die ondersteuning te kunnen geven. In gewerkt. En dat zullen we ook van ons doen. Om met jullie te bidden. Om te bidden dat je kracht, dat je kracht gaat ontvangen. Om dwars door deze dagen te gaan. Omdat de dagen zullen komen. Je ziet dat je van het werk komt. En dan je daar staat en je kijkt in. Ik verwacht dat iemand terugkomt. Maar ze gaan niet zijn. En daar zal de Heer niet zijn. Om die anders te kunnen doen. Er zal misschien een kleine kist in te zijn. Waar zij die brug was. Om, om alles weer in orde te laten wachten. Waar zij die inspiratie was om naar het werk te gaan, om veel te doen. Die inspiratie zijn van God. Die 
inspiratie zal de heilige schrijven om je dan in te nemen. Daarom gaan we met je in. Daarom gaan we de kracht van de heilige schrijven van morgen. Omdat jij en je vrouw en oom en oom en familie dat we die kracht kunnen ontvangen. Vier woorden willen we niet achtermaken. Het enige wat je kunt zeggen, vertrouw op de Heer. En je zal je niet in de stiek laten. Mensen vertrouw op de Heer. En je zal ons niet beschamen dat we het doen. Laat ons vertrouwen op de Heer. En laat we al die ondersteuning geven die wij kunnen geven als mens. Omdat de familie het nodig heeft. Mensen, die de adena dendor, dan maar de adena dendor. Zo is het. Dus alle ondersteuning die we kunnen geven. Toch? Laten we dat doen. En in het bijzonder het bidden. Bidden voor de familie. En, en, en vragen die ook aan het zijn gebleven. Laten we dat voor, 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 voor wat het is later. Omdat vragen kunnen altijd beantwoord worden op zijn tijd. En daarvoor willen we God bidden dat hij ons de tijd zal geven. En dat hij niet toegang zal geven dat die vragen beantwoord zullen worden. Om dan te beginnen daarvoor. In Jezus naam. Amen. We gaan met de familie bidden. Ik wil vragen hoe we gaan staan, we gaan onze handen naar de uitzending strekken. En dat is voor mij dat alle goede wat we ons hebben. En alle beste wat we naar het toekomst kunnen wensen, dat wij het zelf geven. Amen. Je mag even, je mag even. Oh, je weet het Waarom ze handen naar de kant bezig zijn? Waarom ik nog een feest? 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 Waarom ik in de naam van Koning Jezus. In de naam van Koning Jezus. Vader, voor het niet echt waar ik opgevoerd ga. Heer, we staan hier samen met je. Om te smeken dat de hemel niet open gaat. En de Heilige Geest over het komt. Heer, we bidden in de naam van Jezus dat ik kracht mag ontvangen. Kracht wat hij al ontvangen heeft. Dat het verdubbeld zal worden in deze dagen. We bidden in de naam van Jezus, Heer, dat dit van is, dat het, dat het draaglijk zal zijn. Dat u een dwars door deze taal zal leiden. Dat u met hem wil zijn, dat u met hem wil gaan. Vader, we bidden in Jezus, nou, dat u volkomen wil overnemen. Dat elke barrière, dat u dat zal opruimen in Jezus' naam. Dat elke doelenis, dat u zal weghalen in Jezus' naam. Heer, we bidden, Heer, dat u een leid, Heer, door die alles heren. We bidden dat u overneemt heren. Neem over van papa. Neem over van mama. Neem over van oma en oma. Neem over van ons in Jezus naam. We bidden dat we schenken heren. Al het geen dat we nodig hebben in deze dagen heren. Omdat we weten dat we nodig hebben. Dat we kracht nodig hebben. Dat we wijsheid nodig hebben. Dat we inzicht nodig hebben. Om deze dagen door te brengen heren. Ik bid dat u overneemt. En ik bid dat u zeker op het rust. En dat de genade van God met ons zal zijn. In Jezus naam. De Heer is zegenen. De Heer is u. De Heer is schenken en geeft u zijn vrede. In Jezus naam. Amen. Je mag zo blijven staan. Ik wil eindigen. Vader, dank u wel dat we uw woord hebben gehoord. Dank u wel dat de Heilige Zon ons geleid heeft in alles. En dat u ons bemoedigd hebt. En dat u de stille naprikken zal zijn. En dat u ons zal leiden van stap tot stap. En dat u hoger met ons wil opgaan. Heer, het volk die wil gaan niet opdragen. Dat u ook hen wil zegenen. En dat de genade van God met ons zal zijn. En dat u met ons, dat u ook over zal nemen van ons. In al hetgeen dat we zullen doen. In Jezus naam. Vader, we willen straks zeggen. Als we onze zusje naar haar laatste rust van ons brengen. Dat u ons die kaas zal schenken. U zegt van stof en tijd weer over. En tot stof zullen we liever keren. En dat wij haar toe moeten vertrouwen aan de aarde. En dat ons die kracht en die wijsheid zal geven. En dat je overneemt in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil nog vragen. Zeg ik niet.
Je mag even zetten. Mensen, je mag even zetten. Je mag even zetten. Ik ga u gewoon even geven. Je mag even zetten. We zijn nog even niet klaar met het officiële gedeelte. Je mag even zetten. Ik wil uh, ik wil even zetten. 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 Ik wil even voor hun steun, voor hun kracht, voor hun zegen. Mijn meisje was een sterke meisje. Isabel, Isabel was super sterk en super heavy. Geen ene dag, zoals de pastor al aangaf, konden Hessa of ik over de brug, ongeacht welke tak we ook krijgen. En dat kregen we ook niet. Omdat of Isabel ervoor zorgde dat we dus weer bij elkaar kwamen. En er geen moment voorbij gaat dat was zonder om dat in orde te maken, dat ze er voor ons wat in goede tijden of als we ruzie maakten. Maar het moment voel ik nu wel aan dat de, de routine die ik met haar had, dat ik dat of in mijn eentje ga doen of met die vrouw ga moeten doen. Omdat ze dus morgens, ongeacht ik eerst mijn haar moet meenemen om de bus te starten. En er een rondleiding te geven op het erf, alvorens ik naar mijn werk kan gaan. Maar, ze heeft me tot het laatste moment dat ze in mijn armen overleeft. Heeft ze mama en papa bewezen hoe sterk ze kan zijn. We hebben vier uur lang moeten wachten om hulp. En we hebben er mogen zeggen van, hou nog even vol, want ze vertrouwde 100% op ons. En wij hadden ook alle vertrouwen in haar, ongeacht. Wat voor lied of pijn ze ook had. Maar ik bedank ieder bij deze voor elke ondersteuning in welke vorm dan ook. En ten tweede, als grootste wens, vergeef ik aan ieder die op dat moment me de hulp niet heeft moeten bieden. Ik vergeef aan ieder. Het is. Papa laat je vreselijk veel missen. Amen. Dit kan de hele keer doen om mensen te kunnen vergeven dat ze iets hebben aangedaan. Hè? Dat komt niet van, 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 van hemzelf, maar dat komt van God. Weet je, als God overgenomen heeft, dan ga je dit krijgen, je gaat vergeven, zodat jij ook vergeving kan ontvangen. In Jezus naam. Amen. Dank u wel, Vader Ismaël. We gaan uh, zo meteen afsluiten, net zoals ik het gezegd had eerder. We willen de mensen die buiten zijn ook de gelegenheid te ge geven om nog afscheid te nemen. We gaan het een beetje ordelijk doen dat het niet te rommelig wordt. Dat we van achteruit naar buiten gaan. En als de mensen aan buiten zijn, dan willen we de mensen die buiten zijn uitnodigen om naar binnen te komen. We gaan achterin beginnen zodat het een beetje ordelijk gaat. Wie geeft, ieder, ik denk dat iedereen die hier binnen zit afscheid heeft genomen. Zo niet, doet u het meteen. Als u geen afscheid heeft genomen, alsjeblieft, doet u het de mensen die al afscheid hebben genomen, alsjeblieft, buiten. Ik jaag u niet weg, maar voor de orde. Sadie, wil je de mensen buiten standby houden voor? Mensen die nu afscheid nemen, wil je dat u vragen?
om erop te letten, dat lees je niet aan te laten, gaat u op, uh, op de rotte de afleggers staat ervoor, dus let u wel erop.
wil we vragen alstublieft dat de rest, wanneer ik praat over de rest, dan heb ik het over de naaste familie mag binnenblijven, omdat ze overgaan tot het laatste gedeelte. We willen alstublieft, alstublieft vragen dat de rest naar buiten gaat, alstublieft, en de mensen die helemaal, helemaal, helemaal dichtbij verbonden zijn met de familie, als ze even binnen willen blijven, zodat ze met de, met de aflegger van het laatste gedeelte kunnen afsluiten met de familie. En wil ik daarna goed luisteren, daarna wil ik de rest, wanneer ik praat over de rest van de familie, dan bedoel ik dat de moeder en de vader dus alleen binnen blijven en dat zij nog moeten doen, het laatste wat zij kunnen doen. Alsjeblieft mensen. Goed begrepen? Oké. Okay. We willen dan vragen aan de familie dichtbij, komen jullie staan. U krijgt wel uh, alle instructies van de aflegger. En de mensen die niet altijd nauw verbonden zijn, ik wil u alsjeblieft vragen om naar de te gaan. Kom maar jullie naar binnen, dan gaan mensen van de familie naar beneden. Naar beneden, naar beneden. Niet te veel. Kom maar jullie warm te kijken vanaf. Als jullie de familie 
op deze manier afscheid niet genomen willen worden. U alsjeblieft vragen om naar buiten te gaan en alleen de vader en de moeder even alleen te laten. Voor de rest, iedereen naar buiten. Dank u wel. Deze deur. Deze deur. Ik ook als oma, maar je bent veilig, dat de engeltjes wachten daarop is, schatje. Daar ben je veilig, dus. Wat je was daar is, dat je zo leed is, schatje. Iedereen leed daar van, dat je bent oma. Vaarwel, 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 schatje. Ga je wel heel erg goed rusten. Wat kan je zeggen? Wat kan je Ja. Ik denk dat 
Up, yeah, it's good, it's good. Oh, yeah, oh, yeah, it is. Het blijft niet hierbij. Er gaan nog meer komen. Ja? 
Mag ik kaas te gewoon doorsturen, ja? Ik heb ze gebed. Ik ben er Kijk nog meer beertjes. Graf stuk, graf Ik heb nog meer Ik heb nog Ik heb nog Ik heb nog Ik heb nog Ik heb we gaan eindigen met gebed. Zoals we begonnen zijn met gebed, zullen we ook eindigen met gebed. We gaan het gebed bidden die God ons achterna gelaten heeft, met onze Vader. En dan gaan we het gezamenlijk doen. Amen. Ja. Onze Vader, die in de hemel zijn, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Hemel zie je dan vaders en het leven ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schulden naar En leid ons niet in verzoeking, maar verlast ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in de eeuwigheid. Amen. Ze rusten in vrede. En u zal ook in vrede gaan. De Heer zegene u en hij behoede u en hij is met u. Amen. 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 Mensen namens de familie en namens de ouders, Ismaël en Hessa, willen we u bedanken voor alles wat u voor ze heeft betekend. Maakt niet uit in welke vorm, alleen uw aanwezigheid, ik weet zeker dat het dit ze hier versterkt. Bedankt, bedankt en nogmaals bedankt. En God bless you. Amen. Ik hoop dat God bless you. Ik heb een paar dagen Ik heb een paar Ik heb een paar dagen 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 Ik Ego. Hm? Sio Mara. Sio. Sio Mara. Los Lata. Los Lata. Ja? Ze gaat er rustig. Ze is gaan rustig, ja? Los Lata. Wil jij ook ziek worden? Nee, toch? Oké. Okay.
I'm going to tell us later. 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 Yeah? As extra can say, I'm going to tell us later. Yeah? Maria, sí. Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? En ons groep is er net een keer alles gebeurd. Dit is een paar doening voor de lokale sociëteit, maar dit proces is. Had je brood voor de Ja, toch? Tak, tak, tak. In die schrijf, die tak, die alles laat los. Alles wat je nog moet zeggen. Ja, hier maar. Ja?
Dankjewel, Mildred. Ja, ja maar schat. Je volgt het wow. wel, toch? Ja, ja, ja. Je volgt het wel, hè? Ja, maar je gaat het wel volgen. Ja, ja. Oké, ja, oké, okay, okay. okay, ja, dank je, Mildred. Ja. Oké, okay, doei, doei. Ik wil nogmaals aan iedereen bedanken voor elke ondersteuning. Dat is ook. En... Vorm, ja, het heeft misschien deuren voor ons geopend. We hebben het in graven gelegd. Ik vond het fantastisch. En nogmaals bedankt voor elke ondersteuning die er is. Maar uh, ja, ik heb het moeten meemaken en ik wil het voor niemand hebben. Ik zeg het nogmaals, het was misschien de missie. En de missie is voldaan. Maar. Uh, gonna make you stronger. Zeker weten. Zeker weten. Zeker weten. Ik bedank voor ieder echt van harte. Voor elke ondersteuning, ongeacht. Ja? Yes. Okay. Yeah. So we gaan weer weg. Okay. Isabel, jij blijft wenn we laten los, schatje. Ja? De engelen wachten reeds op je daar. Je hebt me lang uit.